do Mel, canal Abenço do Macatinga. Pessoal, 25ª edição do Jornal do ABC. Lá foi meio uma brincadeira, mas eu levo mais a sério, porque se fosse brincadeira, se fosse sério mesmo. Então, vou tirar algumas cantinhas aqui, gente. O pessoal pergunta demais. Perguntar se o Mel cura gripe. Não espécie de Mel e nenhum medicamento cura gripe. Pode ser que alguém desenvolva uma sequela a partir de uma gripe, já fique com seu sistema respiratório um pouco debilitado, e aí nesse caso o mel vai ajudar no processo até de exploração, né? E se tomar um chá, um xarope, tenha mel e tudo, vai melhorar. Vai diminuir principalmente a questão da irritação, de tosse, essas coisas todas, mas não é cura. Claro que a gente sabe que mel tem substâncias que estimulam o sistema imunológico, todos os mel, o mel possui qualquer espécie de abelha, mas não vai fazer isso, e se eu afirmasse isso, eu estaria sendo eh, criminoso, e na verdade, não, de modo geral, não existe antivirais, de modo geral, poucos funcionam, na verdade é a gripe, o que vai acontecer, que vai provocar é um inimigo que entra no nosso corpo, uma relação chamada anti, anticorpo, ou seja, formamos anticorpo, anticorpo destrói os vírus e curamos a gripe em poucos dias, poucos dias, logo, Entendido que pessoas que têm sistema imunológico é, suprimido, chamado imunossuprimido, que tem alguma doença, quando, no caso, tem gripe, já fica mais difícil. Aí, por isso, logo, é recomendado a vacina, porque a vacina ela não é cura. A vacina ela forma de corpo específico para determinada doença, sempre uma relação antígeno anticorpo fenômeno anticorpo Quando o vírus, a pessoa tiver contato com o vírus, ele não vai desenvolver doença. Outras crendices, mas eu, eu vou basear mais só numa crendice, gente, e gente apelando, usando de má fé. E o criador de abelha, determinado criador de abelha, eu fiz até um vídeo aqui de pai para filho. Eu também tenho uma preocupação, porque eu sei que tem um monte, um monte de FP, que eles estão doidos para não pensar que eu morresse, pai, minha se a obra, eles vêm aqui tentar comprar minhas abelhas. Essas criaturas, essas boazinhas que tem por aí. Mas defender, ah, são amiguinhos, quer defender, vamos defender a união entre os criadores da abelha. Não, união, união coisíssima nenhuma. A maioria são, a gente sabe o que é que são. Entendendo. O pessoal usa, é uma crendice, dizer que quando a, o dono, o criador, uma determinada espécie ou espécies de abelha, ele vai a óbito, ele morre, parte para outro plano, quem sabe se não, pode até não ser, o fato é que as abelhas definem até a morte. Não. O que acontece muitas vezes é que a família não sabe lidar com essas abelhas. E essas abelhas sem cuidado, elas morrem. Eu vou pegar como exemplo. Imagina que eu tivesse ido a óbito no final de 2020. Aqui eu tinha muitas colônias infestadas por um bichinho pequeno. E essas colônias iam morrer. As outras iam aumentar também. E haver morte dessas demais. E nesse caso, perderia se todas as abelhas dizer, não, é porque ele morreu. As abelhas morreram juntas, morreram em seguida. Não, não existe essa relação, isso é candice. Tá? Isso não existe. Aí os caras estão fazendo, observando isso, quando sabe que uma pessoa criava abelha. Vou pegar, não sei se não aconteceu, tem acontecido. Esse ano morreu um criador de abelha bolsonaro muito famoso, o senhor Paulo Menezes, que, que foi da convivência com o padre Humberto Bruno, que foi do abelha dele, o padre Humberto não deixou. Não sei como foi o caso quando o padre Humberto não morreu. As abelhas que criavam a jandaia, como ficaram, não sei o destino, mas vem um aproveitador e diz para a família que, de fato, as abelhas vão morrer. Aí compra essas abelhas por qualquer preço, preço de irrisório, e sai levando o Brasil afora. Então, tira isso, é crendice, tem que deixar isso aqui. Eu comecei, inclusive, esse quadro falando de crendice, falando de coisa que é absurda que a gente escuta no meio, e eu quero final, hoje nesse vídeo deixar para vocês que a abelha não morre assim. Agora, se você deixar lá, não tiver cuidado, qualquer abelha, qualquer ser vivo, ele tende a definir até a morte. E a abelha é uma bicha que você requer muito cuidado, porque é pesar. Não deixar pesar, não. Sendo, tendo muitas estratégias de sobrevivência, desenvolvido tá, dentro dos seus locais naturais, desenvolvido ao longo da evolução, adaptações é assim, formidável, por exemplo, a abelha aqui na Caatinga, na Caatinga mais seca, Mandaçá e Munduri, 
elas passam seis meses sem chover, não tem recurso nenhum, elas estão lá. Né? Tem reserva suficiente para atravessar esse período. Fica tranquilamente. O que não acontece com outros seres vivos. Não acontece com a abelha. O pessoal diz, ah, muito adaptada. Não, primeiro é aclimatada, é aclimatizada, ápice. Ápice fica no local, for muito seco. Depois, pouco tempo, elas morrem ou se mandam. Já tem essa capacidade de migração. Então, quero dizer para vocês, não caia nesse céu contra o vigário. Isso, são criminosos que existem. São pessoas que usam da má fé, que usam da, a, diria, da inocência dos demais para comprar as abelhas baratas e vender, sair levando para tudo quanto é lugar, que eles sabem que vão ganhar muito nessas abelhas. É o oportunista, é o canalha. Ainda assim, se intitula de gente correta, normalmente dizendo que é preservacionista, tudo isso a gente escuta. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, não caiam nessa. O canal tem que essa, trazer essa informação. Como eu falo no jornal, isso é informação, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.